Thưa quý vị và các bạn, mở đầu phần tin tức từ sáng đến tối ngày hôm nay là những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào chiều nay ngày 12 tháng 6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 2 năm 2021 và có tên quốc tế là Koguma. Bão sẽ chính thức đổ bộ vào sáng mai và gây mưa trên diện rộng ở miền Bắc. Chiều nay 12 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km một giờ, giật cấp 10. Dự báo trong vòng 12 giờ tới, bão Koguma di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 1 giờ ngày mai 13 tháng 6, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sau đó bão di chuyển vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều nay đến ngày 14 tháng 6, các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Phú Thọ có thể lên đến 150 đến 250 mm một đợt. Tại Hà Nội, mưa rông xuất hiện từ chiều nay và kéo dài đến 14 tháng 6. Các chuyên gia cảnh báo hiện tượng gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông có thể làm gãy đổ cây xanh trên các tuyến phố. Ngoài ra mưa lớn trong khoảng thời gian ngắn gây nguy cơ ngập cục bộ cho một số tuyến phố ở nội thành. Sáng nay ngày 12 tháng 6, 93.363 học sinh Hà Nội bước vào buổi thi đầu tiên kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021. Là những học sinh 2 năm liền phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi với tâm thế không khỏi lo lắng áp lực. Tuy nhiên sau khi hoàn thành hai môn thi là ngoại ngữ và ngữ văn thì tâm lý của các em có vẻ thoải mái hơn do đề thi được đánh giá là vừa sức với thí sinh, bám sát kiến thức cơ bản. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trời Hà Nội đổ mưa to kéo dài khiến một số tuyến đường bị ngập, nhiều phụ huynh và học sinh đến điểm thi sớm để chủ động thời gian. Do giảm thời gian làm bài nên số câu hỏi ở từng phần trong cấu trúc đề thi năm nay cũng giảm. Đề thi môn tiếng Anh được đánh giá là rất dễ, không khó để đạt điểm 10, trong khi đề môn ngữ văn được cho là quen thuộc, không sáng tạo. Em cảm thấy khá là vui khi đã kết thúc được hai môn thi và đề thi năm nay cũng khá là bình thường, không quá khó. Tiếng Anh thì chắc là tầm 9 đến 10, còn văn thì là tầm 7 đến 8. Đề văn thì đúng như ý em đoán luôn, còn tiếng Anh thì em thấy cũng khá là dễ nên là em cảm thấy là kỳ thi này em làm khá tốt ạ. Ừ, lúc đầu thì kiểu hơi lo lắng một tí nhưng mà sau khi làm bài thi văn xong thì cảm thấy tâm trạng hứng khởi và làm bài thi anh rất là tốt ạ. Mặc dù vậy trong ngày đầu tiên Hà Nội có hai thí sinh vi phạm quy chế thi do sử dụng điện thoại di động. Trong số 269 thí sinh vắng mặt có 38 trường hợp không dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó một em diện F0, 20 em F1, 7 em diện F2 và 10 em thuộc diện trong vùng phong tỏa. Sáng mai học sinh tiếp tục thi hai môn toán và lịch sử, hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Thưa quý vị, trong khi dịch bệnh ở Bắc Giang, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đang dần lắng xuống thì tình hình dịch bệnh tại Hà Tĩnh lại đang bùng lên phức tạp và khó lường. Từ ngày mùng 5 tháng 6 đến trưa nay ngày 12 tháng 6, Hà Tĩnh ghi nhận 29 ca mắc COVID-19. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, cặp vợ chồng trở về từ Bình Dương dương tính với COVID-19 là ca bệnh siêu lây nhiễm có khả năng mang nguồn lây là chủng Ấn Độ B16172 cường độ lây lan nhanh. Hiện mẫu bệnh phẩm các ca COVID-19 tại Hà Tĩnh đã được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để giải trình tự gen virus nhằm xác định chủng lây nhiễm đang chờ kết quả. Sở Y tế Hà Tĩnh đưa ra giả thiết có thể chủng virus đang gây dịch là biến chủng từ Ấn Độ. Theo Sở, biến chủng này lây nhiễm rất nhanh, nguy hiểm, cường độ gấp 2,5 đến 2,8 lần so với chủng ban đầu, hơn 40% so với chủng Anh. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều ca lây từ hai vợ chồng doanh nhân ở Bình Dương về. Đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng nhận định, qua điều tra dịch tễ hai người về từ Bình Dương, nghi vấn người chồng nhiễm trước, sau đó lây sang cho vợ, từ đó lây cho nhiều người khác. 
Thời gian lây nhiễm nhiều nhất vào ngày mùng 3 tháng 6 khi hai người này đến nhà tắm nước ngọt công cộng ở biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà. Chỉ tính riêng địa điểm nhà tắm nước ngọt công cộng ở biển Xuân Hải là nơi phát tán lượng virus mạnh nhất. Đến nay đã có 7 ca lây nhiễm. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm nổi sự nóng bỏng còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắc lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đăng và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách. Những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày. Những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới. Và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc Là series các chương trình bốt khác, sách nói, chuyện hay Là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí Là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng Và là cả một thế giới thể thao sống động Thế giới showbiz đầy sắc màu Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay. V Studio, địa chỉ thu âm đẳng cấp hàng đầu Việt Nam. Hệ thống phòng thu hiện đại chuẩn quốc tế. Dàn thiết bị chuyên dụng đến từ các hãng âm thanh lừng danh. Đội ngũ kỹ sư nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. V-Studio tự hào là đối tác tin cậy của những ban nhạc nổi tiếng, những nghệ sĩ tài danh và các nhà sản xuất phát hành âm nhạc lớn. Nơi bạn tỏa sáng tài năng và chắp cánh sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Chuẩn mực, uy tín, chất lượng. V-Studio, nơi ra đời những bản thu âm hoàn hảo nhất.